வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபைல் எப்படி போடணும்னு பார்ப்போம் இதை ஃபைலாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஷோல்டர் பேக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒயர் கொஞ்சம் கூட எடுத்துட்டேன் மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் இப்போ எந்த அளவுக்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எண்டிங்கில் எவ்வளோ வரணும் எவ்வளோ ஒயர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறைய ஒயர்ஸ் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் போட்டதில் ஒயர் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆனதுனால நீங்கள் வீடியோவோட எண்டிங்கில் எவ்வளோ ஒயர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னதை விட கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக எடுக்க சொல்வேன் அதனால் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் வரும்போது அந்த எண்டிங் பார்த்து வரும்போது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் நான் ஏணிப்படி முடிச்சு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு இந்த ஃபினிஷிங் ஒன்று போல் வரும் சரி இப்போ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் மூன்றரை மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க பத்தரை அடி எடுத்தால் கூட கரெக்டாக இருக்கும் முப்பது பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அது போக நமக்கு ரன்னிங் ஒயரும் தேவைப்படும் இப்போ ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரன்னிங் ஒயரில் ஒரு எண்ட் எடுத்துக்குவோம் பேஸ் போடுறத ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் நார்மலாக நம்ம பேஸ் போடுற மாதிரி தான் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து போடுங்க இது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒயர்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஒயர்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து ஒரு ஸ்கேல் ரெண்டு ஸ்கேல் அளவுக்கு விட்டுட்டு இதை விட்டுணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒயர் விட்டுருக்கோம் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோம் இந்த இடத்துல எது இவ்வளோ தூரம் அளந்துருக்கோன்னு தெரிகிறதுக்காக இதுவரை நம்ம இந்த ஒயர் விட்டுருக்கோம் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை பாதியாக மடிக்கணும் இந்த முடிச்சு போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பாதியாக மடிக்கணும் இந்த பாதியாக மடிச்சிருக்கேன் மடிச்சுட்டு இதை வச்சு என்ன செய்யணும் ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் இந்த இடத்த புரியலைன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் கவனமாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ரன்னிங் ஒயரில் இந்த ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோ பார்த்திங்கன்னா இதுவரை நம்ம மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஒயரில் வர நம்ம ஈக்குவலாக மடிச்சுருக்கோம் அந்த அரை மீட்டரை விட்டுட்டு மடிச்சுருக்கோம் அதில் நான் ஒரு நாட் போடுறேன் இதே மாதிரி தான் எல்லா ஒயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு ஒயர் நான் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் நம்ம எல்லா ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணணும் முக்கியமாக எந்த பக்கம் நம்ம மடிப்பு விட்டுருக்கோமோ இந்த முடிச்சு எங்கே போட்டுருக்கோமோ அதுக்கு நேராக தான் அடுத்த ஒயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு ஒயர் வர முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் இந்த ஒயர் அடுத்த ஒயர் எடுத்திருக்கேன் செகண்ட் ஒயர் எடுத்து அதே போல் மெஷர் பண்ணுறேன் மெஷர் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு முடிச்சு போடுறேன் முடிச்சு இல்லை ஈக்குவலாக மடிக்கிறேன் இதுவரை நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்புறமா இங்கே ஈக்குவலாக மடிக்கணும் அது முடிச்சு போடணும் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல நம்ம விடணும்னு அதனால் முடிச்சே போட்டுங்க கொஞ்சம் சோம்பேறித்த நம்ம பார்க்காம முடிச்சு போட்டு வச்சுருங்க எல்லா வயர்லேயும் நம்ம முடிச்சு போட்டு வச்சோம்னா தான் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமானும் நாட் போட்டுருக்கோமானும் தெரியும் முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம ஈக்குவலாக மடிச்சிருக்கோம் மடிச்சுட்டு இங்கே நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த முடிச்சு மேல் பக்கமாக இந்த பக்கமாக வருது இப்போ நம்ம மேல் பக்கமாக வர மாதிரி தான் இந்த முடிச்ச போடணும் ஒயரை கரெக்டாக வச்சு போடுங்க மாற்றி போட்டுறாதீங்க கவனிச்சுக்கோங்க எங்கே வருதுன்னு இந்த முடிச்சு பக்கம் உங்களுக்கு கீழ் பக்கமாக இருக்கணும் முடிச்சு போட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா நான் மேல் பக்கமாக வச்சதுனால இந்த ஒயர் கீழ் பக்கமாக இருந்தால் தான் அது மேல் பக்கமாக போகும் அதனால் நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த பக்கம் முடிச்சு போடுறீங்களோ அதை பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுங்க நான் மேல் பக்கமாக முடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே போல் இந்த ஒயர் மேல் பக்கமாக வர மாதிரி முடிச்சு போட்டுருக்கேன் ஆம்லா நாட் பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் எப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ ரெண்டு லைன் போட்டாச்சு இதையே ஃபாலோ பண்ணி மீதி இருக்க இருபத்தி எட்டு வயரையும் போடணும் இப்போ ரெண்டு முடிச்சு ஒன்று போல் வந்துட்டு பாருங்கள் மேல் பக்கமாக வரணும் நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் கீழ் பக்கம் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கீழ் பக்கமாக வரணும் மே நான் மேல் பக்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ மேல் பக்கம் வர மாதிரி ரெண்டு லைன் வந்திருக்கு இதே போல் மீதம் இருக்கிற வயரையும் பார்த்து 
நிதானமாக போடுங்க பேஸ் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா தான் நமக்கு மேலே ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வரும் அதனால் பேஸை கவனித்து போடுங்க இல்லைனா பிரிச்சுட்டு போட வேண்டியது இருக்கும் இந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள் கவனித்து போட்டுட்டு இந்த சென்டரில் சென்டர் லைனை நம்ம ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்குவோம் நாட் இங்கே போட மறந்துடாதீங்க மறந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரை மீட்டர் எங்கே கூடுதலாக விட்டுருக்கீங்கன்னு தெரியாது அதனால் இதை கவனமாக பார்த்து பேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு நாட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயே உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் இருந்தாலும் மூணாவது நாட்லேயும் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இந்த ஒயர் அளவுக்கு அளந்துக்கிறோம் ஒயர் அளவுக்கு அளந்துட்டு இன்னும் ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கிறோம் மூணாவது நாட் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் ஒரு நாட் போட்டு வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இந்த ஒயரை இப்படி வச்சுட்டு அதாவது ரன்னிங் ஒயரை நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த நாட் போட்டுற போடக்கூடிய ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த பீஸ் ஒயர் எடுத்து ஈக்குவலாக மடிக்கிறேன் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இங்கே வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா இங்கே வைக்கும்போது இந்த முடிச்சு உள்ள ஒயர் கீழ் பக்கமாக வருதான்னு பாருங்கள் இங்கே வரலை நான் இப்போ மாற்றி வைக்கிறேன் வச்சா நமக்கு இந்த முடிச்சு உள்ள பக்கம் எனக்கு கீழ் பக்கமாக வந்துருச்சு ஏன்னா எனக்கு மேல் பக்கமாக முடிச்சு இருக்குது உங்களுக்கு எந்த சைடு இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போது முடிச்சு மேல் பக்கமாக வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் மூணு லைன் போட்டதுனால மூணு நாட் போட்டதுனால நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் கீழே நமக்கு இப்படி இருக்கணும் மேலே நமக்கு நாட் போட்டதாக வந்துடும் இதை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா லைனும் போடணும் தேர்ட்டி ஒயர்ஸ் டோட்டலாக நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஒரு ரோ முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த அப்பில் இந்த ரன்னிங் ஒயரை எதை வச்சு அளந்து கட் பண்ணணும்னா ஒரு பக்கம் நம்ம முடிச்சு போட்டு ஒரு ஒரு ரோவில் வந்து ஒரு பக்கம் முடிச்சு போட்டு விட்டுருப்போம் இன்னொரு பக்கம் வெறுமனை இருக்கும் அந்த வெறுமனை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பகுதியை வச்சு தான் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை அளந்து கட் பண்ணணும் முடிச்சு போட்ட பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்குது அதுக்கு கீழே இருக்கிற பக்கத்தை வச்சு நம்ம ரன்னிங் ஒயரை அளந்து கட் பண்ணுறோம் ரன்னிங் ஒயருங்கிறது இது தான் வேணால் நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம அளந்து கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் இதே போல் ஒரு லைன் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் எப்படின்னா ரன்னிங் ஒயரோட ஒரு எண்ட் எடுத்துருக்கோம் எடுத்துட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரோட ஃபஸ்ட்டு அதாவது இங்கே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோம் அப்போ தான் நமக்கு இது சென்டர் லைன் தெரியும் கட் பண்ணி விட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நான் ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் சேம் இந்த பக்கமும் ஒரு நம்ம முடிச்சு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த முடிச்சு போட்ட பகுதி இருக்குல்ல ரன்னிங் ஒயரோட நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண லைன் அதில் உள்ள அதாவது சென்டர் லைனில் உள்ளது சென்டர் லைனில் உள்ள ஒயரை வச்சு நம்ம அளந்து பார்த்து அடுத்த லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த பக்கத்தில் எதுனாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரன்னிங் வேலை வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நேர் முடிச்சு எல்லாமே நம்ம ரன்னிங் வேலை வச்சு தான் போடுவோம் கிராஸ் நாட் வர்றது எல்லாமே நம்ம கிராஸ் கட் நாட் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதை தான் நமக்கு ரன்னிங் வேலை வராது இப்போ நான் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒயர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த முடிச்சு போட்டுக்கோம்ல இந்த அளவுக்கு இந்த ஒயர் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் இப்போ ரெண்டாவது லைன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மாற்றி மாற்றி நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு லைன் அந்த பக்கம் ஒரு லைன் நம்ம போட்டு பேஸ் முடிக்கணும் இப்போ இங்கே ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதே போல் மூணாவது லைன் கீழ் பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் மேல் பக்கம் நாலாவது அதே போல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம முடிக்கணும் இது சென்டர் லைனை ஃபஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைனாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து செகண்ட் லைன் இங்கே தேர்ட் லைன் வரும் மறுபடியும் ஃபோர்த் லைன் இங்கே ஃபிஃப்த் லைன் இப்படி சென்டரை விட்டுட்டு இங்கே ரெண்டு லைன் இங்கே ரெண்டு லைன் போடணும் மொத்தமாக நமக்கு ஃபைவ் லைன்ஸ் வர்றது வர போட்டு முடிக்கணும் இதே போல் தான் போடணும் போட்டுட்டு நம்ம இங்கே போட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே லாஸ்ட்டாக வரும்போது இந்த ஒயரை வச்சு அளந்து நம்ம ரன்னிங் வேலை கட் பண்ணிடணும் இங்கே முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா முடித்த லாஸ்ட்டு தான் நம்ம நாட் போட்டு அதோ இந்த பேஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த நாட்டை அவுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு எது சென்டர் லைன் தெரியணும் அதுக்காக அந்த முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் நான் எல்லாமே சேம் கலரில் போட்டுருக்கனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வேறு வேறு கலரில் போட்டால் இந்த பிரச்சனை வராது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வர இந்த நாட் போனால் வந்து முடிச்சிடும் இந்த நாட் இங்கே வர வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் தேர்ட்டி நாட்ஸ் வரும் தேர்ட்டி நாட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ரன்னிங்
ஃபுல் நாட்ஸும் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை புரியலனா ஒன் ரோல் பாஸ்கட் வீடியோ பாருங்க அதில் உங்களுக்கு பேஸ் இன்னும் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்தே நீங்கள் எந்த பேஸ்னாலும் எந்த குடைக்கினாலும் ரன்னிங் வேர் வச்சு போடக்கூடிய எல்லா குடைகளுக்கும் அந்த பேஸ் பொருந்தும் அளவும் கலரும் மாறுபடும் மற்றபடி பேஸ் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம அமைப்போம் அதனால் அதையும் நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ ஒரு லைன் ரெண்டாவது லைன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் ஒரு லைன் இங்கே மறுபடியும் ஒரு லைன் இங்கே இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஃபைவ் லைன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பார்ப்போம் இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் போட்டு காமிக்கல ஒரு லைன் நட் மட்டும் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் செகண்ட் லைனே ரன்னிங் வேர் கட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் சென்டர் லைனை வச்சுட்டு டூ லைன்ஸ் இந்த பக்கமும் டூ லைன்ஸ் இந்த பக்கமும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நம்ம ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த பேஸ் புரியலனா ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் இன்னும் நல்லா க்ளியராக போட்டிருப்பேன் இது நார்மலாக போடக்கூடிய பேஸ் தான் அதனால் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலை ஒரு லைன் மட்டும் போட்டு காமிச்சேன் அதுக்கடுத்து அதே போல் நீங்கள் ரெண்டு லைன் இங்கே ரெண்டு லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம ரன்னிங் வேர் எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுணும் இது நமக்கு சென்டர் லைனுக்கு ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வேர் இப்போ இந்த ரன்னிங் வேரில் உள்ள ஃபஸ்ட் என்ட்ருக்கு பார்த்திங்களா இந்த வயர் எடுத்து கொஞ்சம் தூரம் விட்டுக்கணும் இப்படி ஒரு விரல் அளவுக்கு விட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் நாட் போட போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம எப்படி நாட் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் போடணும் எந்த பக்கத்தில் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எங்கே இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ செகண்ட் நாட் போடுறேன் இப்படியே இந்த நாட்டு எல்லாமே போட்டு அப்படியே சுற்றி சுற்றி நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல டேன் பண்ணும்போது மட்டும் ஏணிப்படி நாட்டு எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இதுக்கு ஏணிப்படி நாட் போட்டால் தான் கரெக்டாக என்டிங் ஆகும் அதனால் நம்ம இதில் கட்டாயமாக அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் அது சரியாக வராது மூணு நாட் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஒயர் மட்டும் இங்கே எப்படி இருக்கும் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக முடிக்கும்போது உள்ளே சொருகி விட்டுணும் இப்போ நம்ம இதை இந்த லைனை வச்சு இந்த ஒயரை வச்சு இந்த ரன்னிங் ஒயரை வச்சு இப்படியே சுற்றி போட்டு கொண்டு வரணும் இங்கே போட்டு கொண்டு வந்து இங்கே திருப்பும் போதும் அப்படியே தான் இந்த ஒயர் அப்படியே சா ஃபாலோ ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒயர் கட் பண்ணிவிட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணல சேம் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதே ஒயரை அப்படியே சுற்றி கொண்டு வர வேண்டியது தான் இந்த மூணு நாட் போட்டுக்கேன் இங்கே வர போட்டுட்டு காணர் திருப்பணும் அதே ஒரு சிஸ்டருக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது கார்னர் எப்படி திருப்பணும் அதனால் இந்த இடத்துல கார்னர் திருப்பணம் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் இந்த இடம் வர போட்டு கொண்டு வந்துவிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம கார்னர் திருப்ப போகிறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணம் மாதிரி கிடைக்கும் கார்னர் திருப்புகிற இடம் பூரா நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்துடும் ரன்னிங் வயர் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் கார்னர் திருப்பியாச்சு இதே போல் தான் இந்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்த இடத்துலையும் திருப்போம் இப்படியே நம்ம போட்டு கொண்ட வேண்டியதான் அதுக்கடுத்து ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் போடணும் போட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நாட்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் டேன் பண்ண போகிறோம் பேசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டை காமிக்கிறேன் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு இனிமேல் நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வர வேண்டியதான் இப்போ நம்ம கார்னர் திருப்பியாச்சு இதே போல் தான் அடுத்த சைட்லேயும் நம்ம கார்னர் திருப்பணும் கார்னர் திருப்பி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு கூட அப்படியே வளரும்போது உங்களுக்கு ஏறிப்படி முடிச்சு போடும்போது காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த லைன் நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வர கொண்டு வருவோம் இங்கேயும் அதே போல் தான் நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணணும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரும்போது நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு மேலே மேலே ஒரு லைனை கொண்டு வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கடுத்து நம்ம ஏணிப்படி நாட் போட போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ஒயர் கொஞ்சம் விட்டுருக்கோம் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஒயரை இந்த ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி உள்ளே விட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா லூஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த ஒயரை மேலே பார்க்க இப்படி இழுக்கணும் இது நி
இப்போ நமக்கு ரெண்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது உள்ளே ஒயர் போகிறதே நமக்கு தெரியாது இப்போ இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரன்னிங் ஒயரை இந்த ரன்னிங் ஒயரை நான் எதுவுமே செய்யலை அப்படியே தான் நம்ம கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த ரன்னிங் ஒயர் இதுதான் இங்கேருந்து இந்த ஒயர் இப்படி மடித்து உள்பக்கமாக நான் மடிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை மடித்து இப்படி மேலே கொண்டு வந்து மறுபடி நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதே போல் தான் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒயரை உழைச்சி உள்ளே விட்டு திரும்ப மேலே ஏற்றி கொண்டு வரணும் இதுக்கு பேர் தான் ஏணிப்படி நாட்டு உங்களுக்கு உள்பக்கமாக இப்படி இருக்கும் இந்த ஒயர் இப்படி மடங்கி ஏணிப்படி மாதிரி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வந்து அப்படியே மேலே மேலே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வரும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணமோ அதே போல் ஒவ்வொரு தடவையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த டைம் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நிதானமாக காமிச்சிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு ஏணிப்படி நாட்டு நல்லா புரியும் ஒரு லைன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ செகண்ட் லைன் போட்டுருக்கோம் தேர்ட் லைன் போடும்போது இந்த நாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இதே போல் உழைக்கணும் இங்கே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி சுற்றி கொண்டு வரும்போது இந்த நாட்டை உழைச்சிட்டு இந்த நாட்டு உழைக்கூடாது இது முடிஞ்சு போச்சு இங்கே வர வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த நாட்டை உழைச்சி நம்ம மேலே கொண்டு வரணும் செகண்ட் லைன் போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் லைனில் உள்ள ஒயர் கொஞ்சம் போல் விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒயர் எடுத்து இந்த நாலு நாட்டுக்குள்ளே உள்ளே சொருகி விட்டுட்டேன் இப்படி வெளிப்பக்கமாக நம்ம சொருகினாலும் சரி தான் இது ஒரே கலர் கொஞ்சம் லைட் கலருங்கிறதுனால சொருகினது ஒன்றுமே தெரியல நீங்கள் உள்பக்கமும் சொருகிட்டுக்கலாம் எப்படினாலும் நம்ம சொருகி விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் லைன் முடிச்சு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ செகண்ட் லைன் போட்டு கொண்டு வந்து இங்கே வர கொண்டாந்து நிப்பாட்டிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம போடணும்னா இப்படி தான் அந்த ஒயர் மேலே போகும் அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம ஏன் இப்படி நாட் போட போகிறோம் இது வர்றது வர நம்ம இது வர்றது வர நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை உழைச்சி விடணும் இதை கொஞ்சமாக இப்படி லூஸ் விட்டுட்டு இதை மேல் பக்கமாக எடுத்து இந்த ஒயரை பின்பக்கமாக கொண்டு போய் இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சு ஏணிப்படி நாட் நான் ரெண்டாவது போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஏணிப்படி நாட்டில் போட்டால் தான் இது ஒன்று போல் வரும் அதனால் மேக்ஸிமம் ஏணிப்படி நாட்டே ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்குள்ளே எப்படி போடணும் போட்டுட்டு இந்த ஒயரை கீழே பார்க்க இழுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரெண்டாவது மூணாவது லைன் நமக்கு வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவது லைன் ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி மேல் பக்கமாக வச்சு மூணாவது நாட் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ ஒயர் வெளியே வந்துடும் வெளியே வர ஒயரை வச்சு நம்ம இப்போ மூணாவது நாட் மூணாவது லைன் போடுறோம் சேம் ப்ரொசீஜர் இதே ஏணிப்படி நாட்டை நீங்கள் மேலே வர கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு ஏணிப்படி நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் போட்டு காமிச்சதை பார்த்து அப்படியே மேலே வர கொண்டு வாங்க கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு இப்படி கிராஸ்லே வரும் இந்த நாட் இப்படி மேலே மேலே ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டே இருக்கும் இப்படி வரும் அதுக்கடுத்து இப்படி இப்படியே கிராஸ்லேயே உங்களுக்கு வரும் அதுதான் ஏணிப்படி நாட் இப்போ நார்மலாக நம்ம போட்டுட்டே இருக்கிற மாதிரி தேர்ட் லைன் போட்டு கொண்டு வந்து லாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்து முடிக்கும்போது இந்த இடத்துல இந்த நாட்டை மறுபடியும் நம்ம லூஸ் பண்ணோம் இப்போ எப்படி செகண்ட் நாட்டை லூஸ் பண்ணி மேலே போட்டு கொண்டு வந்தோமோ இழுத்து கொண்டு வந்தோமோ அதே போல் இந்த நாட்டு கொண்டு வந்து இங்கே வர வந்து நின்றும் தேர்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டோம் செகண்ட் லைன் போட்டோம் தேர்ட் லைன் போட்டுட்டு இந்த நாட்டு இங்கே வர நின்னதுக்கப்புறமா இந்த நாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இப்படி லூஸ் பண்ணும் இதை லூஸ் பண்ணி அந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்கலாம் ரன்னிங் ஒயரை இதுக்குள்ளே விட்டு நம்ம ஏணிப்படி நாட் போட்டு மறுபடி லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஓரளவுக்கு நல்ல தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவை மறுபடி மறுபடி பாருங்கள் இந்த இடம் புரியலைனா வாய்ட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அது வாய்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி போடணுங்கிறதையும் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் நல்லா கேதர் பண்ணிவிட்டு ஏனிப்படி நாட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஏனிப்படி நாட் புரிய மாட்டேங்குன்னு நிறைய பேர் சொன்னதுனால இந்த தடவை கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீஃபாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த தடவை உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஏனிப்படி நாட்டே போட்டு முடிச்சுருங்க மொத்தமாக டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸ் நான் இதில் வளர்த்துருக்கேன் அது வேறு போதுமானது மொத்தமாக இங்கேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் இந்த கார்னர் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸ் இருக்குது இருபத்தோரு லைன் போட்டதுக்கு அப்புறமா இங்கே கொண்டாந்து நம்ம ஏணி படிச்சு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியோம் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம அந்த ஃபைலோட கவர் தான் வளர்க்கணும் இதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ஏணிப்படி முடிச்சு தெரியாதவங்க
இப்படி போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் நாட்டங்காக உள்ளே இழுத்துடணும் இந்த வயரை இந்த ரன்னிங் வயரை உள்ளே இழுத்துடணும் தூரோல் பேஸ்கெட்லேயும் உங்களுக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னா ரொம்ப க்ளியராக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் கலர் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதையும் பார்த்து படிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகுது இப்போ நம்ம இந்த கட் பண்ண ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணி விட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த ரன்னிங் வயரை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சொருகிடுவோம் ஏன்னா உழஞ்சி வந்துடக்கூடாது நாட்டு உழஞ்சி வந்துடும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு அதை உள்ளே டக் பண்ணிக்குவோம் டக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தாப்பில் நம்ம அந்த கவர் போடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் இதை சொருகிட்டும் நீங்கள் கவர் போடலாம் அல்லது கவர் போட்டுட்டும் சொருகை விடலாம் அது எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு லைன் கிட்டே சொருகிட்டு இருக்கேன் நமக்கு இப்போ ஒன்று போல் இருக்கு பாருங்கள் இது எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கவர் போடுறதுக்கு தனியாக நம்ம ஒயர் அதிகமாக லென்த்தாக விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த முக்கோணம் எங்கே ஆரம்பிக்கும்னு பாருங்கள் கீழே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர்லேயே இருந்து அப்படியே மேலே கொண்டாடணும் இங்கே கொண்டாந்து இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் இதில் நான் கிராஸ் நாட் தான் போட போகிறேன் எதுக்கு கிராஸ் நாட் போடுறேன் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் வேரியேஷன் காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் இந்த பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் பாக்ஸ் நாட் ஐ மீன் இது கிராஸ் நாட் பாக்ஸ் நாட்டில் கிராஸ் நாட் போடுறேன் நீங்கள் பாக்ஸ் நாட்டும் போடலாம் அது எந்த உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியும் போடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வயர் இப்படியே எல்லா ஒயரையும் சேர்த்து ஒரு சைடில் மட்டும் அந்த கிராஸ் அந்த ட்ரையாங்கிள் வருது பார்த்திங்களா அந்த ஒரு சைடில் மட்டும் நம்ம இப்படி கிராஸ் போட்டு அந்த கவரை நம்ம வளர்க்குறோம் மேலே உள்ள கவரை நம்ம வளர்க்குறோம் இதே போல் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நாட் போடணும் இப்படியே நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வர ஒரு அரை அடி வர்றது வர ஸ்கேலில் அரை அடி பார்த்திங்களா அந்த அளவு வர்றது வர நம்ம நாட் போட்டு வளர்க்கணும் இந்த ரெண்டு நாட் இந்த ரெண்டு நாட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நாட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேல் வரிசையை வளர்க்கலாம் இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு லைன் மட்டும் வளர்ப்போம் ஒரு லைன் வளர்த்துட்டு செகண்ட் லைனும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் இப்படியே நம்ம நாட் போட்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக போட்டு எங்கே வர கொண்டாடணும்னா இது வர கொண்டாடணும் இது வர நம்ம நாட் போட்டு கொண்டாடணும் இங்கே வர நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு செகண்ட் லைனும் அதுக்கு மேலே இப்படியே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு வயராக நாட் பண்ணணும் தேர்ட் லைன் பண்ணணும் இப்படியே தான் நம்ம எல்லா லைன்ஸையும் நாட் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் போட்டு காமிச்சிட்டு தேர்ட் லைன் எப்படி வருதுங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கிராஸ் நாட் போட தெரியுந்தானே உங்களுக்கு இதே போல தான் கிராஸ் நாட்டுங்கிறது இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் பண்ணணும் அதுதான் கிராஸ் நாட் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து மேலே ஒரு வரிசை இதில் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் வரவே வராது ரன்னிங் ஒயரை நான் கட் பண்ணி எடுத்தேன் அந்த ஒயரை வச்சே இந்த ரெண்டு ஒயரை வச்சே நம்ம நாட் போடுறோம் இதே நம்ம நாட் போடணும் இதை நீங்கள் என்ன பர்பஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன மெத்தடில் வேணுன்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டிக்கு ஹேண்டில் போட்டு நீங்கள் கூடையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டி பர்பஸாக தான் உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அதனால் போட்டுட்டு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்க இந்த பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒரு அரை அடி கம்மி பண்ணி எடுத்துகிட்டா போதும் இந்த பக்கம் மட்டும் நம்ம ஒரு அரை அடி கம்மி பண்ணிவிட்டு மற்றபடி இந்த பக்கம் உள்ள அளவு அதே நம்ம எவ்வளோ விட்டோமோ அந்த அளவுக்கே அதை விட்டுட்டு லீவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் மட்டும் ஒரு அரை அடி கம்மி பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ம கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கிராஸ் நாட் இந்த ஒரு சைடு மட்டும் தான் போடணும் இங்கேருந்து இங்கே வர இந்த முக்கோணத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்க ட்ரையாங்கிளை கனெக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து இந்த ட்ரையாங்கிளை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம் இங்கே வர கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் கலர் ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கில் கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறேன் இதை வச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று போல் வந்துடும் இதை நம்ம ஃபுல்லாக கிராஸ் நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் கிராஸ் நாட் போட்டு நம்ம இங்கே வர வளர்த்துருக்கோம் கிராஸ் நாட் போடும்போது இவ்வளோ தூரத்துக்கு வரும் வந்ததுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பிஸ்கட் நாட் போட்டிருக்கேன் பிஸ்கட் நாட் போட்டும்
வயர் எனக்கு தாராளமா இருக்கு அதனால நான் இந்த கிராஸ் நாட் போடுறேன் ஒருவேளை வயர் காணலன்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க உள்ள சொருகி விட்டுறலாம் வயர் இருந்தது அப்படின்னா இதே போல கிராஸ் நாட் போட்டுட்டு இந்த வயரை வச்சு இங்க ஒரு லைன் இப்படி நம்ம வளர்த்து கொண்டுடலாம் கொஞ்சம் கவர் கொஞ்சம் பெருசா வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அல்லது இந்த கவரே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவர் நீளமா அகலமா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்து தான் வரும் வயர் நம்ம ஒரே இடத்துல ஜாயின் பண்ணாருனா கொஞ்சமா இழுத்து வரும் அதை நம்ம சரி பண்ணி தான் போடணும் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அகலமா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அடுத்த லைனும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்படி உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் வேணுமோ அவ்வளவு தூரம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி போடலாம் இந்த இடத்துல நான் போட்டுக்கேன் பாருங்க இங்க போட்டுருக்கேன் பாருங்க இதுல அப்படியே நான் கொண்டு வந்து இங்க போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து வேணும்னா இந்த ரெண்டு வயரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே போல இங்க எத்தனை லைன் ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரீங்களா சேம் இங்கேயும் அதே போல கொண்டு வாங்க இப்ப இந்த இன்னமும் அகலம் வேணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வயரையும் இப்படி கிராஸ்ல போடுங்க போட்டுட்டு இந்த வயர்ல அடுத்தப்பல நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் இந்த லைனை பினிஷ் பண்ணிட்டு இதை போடுங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் நான் உங்களுக்கு முன்னோக்கி சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட சொல்றேன் அதுக்கடுத்து இப்படி அந்த வயர்ல நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஸ் நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் இப்ப நமக்கு கவர் கொஞ்சம் அகலமா கிடைக்கும் அகலமா விரும்புறவங்களுக்காக இந்த மெத்தட் சின்ன கவரே போதும்னு நினைக்கிறவங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிருங்க கொஞ்சம் பெரிய கவரை போட்டா நல்லா இருக்கும் இன்னமும் கொஞ்சம் அகலம் வேணும்னா இந்த ரெண்டு வயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்படியே நமக்கு எவ்வளவு தூரம் அகலம் வேணுமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம ஜாயின் பண்ணி போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா கவர் நமக்கு பினிஷ் ஆயிடும் இங்க நான் பிஸ்கட் நாட் போட்டுக்கேன் பாத்தீங்களா இந்த மெத்தடும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அல்லது இதே கிராஸ் நாட்ல போட்டு கொண்டு வந்தோம் முடிக்கலாம் வயர் கொஞ்சம் நீளமா இருக்கிறதுனால நான் பிஸ்கட் நாட் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சின்ன வயரா இருந்தா நம்மளால பிஸ்கட் நாட் போட முடியாது உங்க விருப்பம் போல போட்டு இந்த கவரை பினிஷ் பண்ணிடுங்க பினிஷ் பண்ணிட்டு லாஸ்டா என்ன செய்யணும் வயர்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள சொருகி விட்டுறணும் இதுல சொருகி விட்டுருங்க பாருங்க இதே போல உள்ள உங்களுக்கு வயர் சொருக தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்படி நம்ம உள்ள வயரை சொருகி விட்டுறோம் ஒரே ஒரு வயர் மட்டும் நான் சொருகி விட்டு காமிக்கிறேன் மூடி இந்த கவர் போட்டுக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கவரையும் அதே போல பினிஷ் பண்ணிட்டு வயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்படி உள்ள நீட்டா சொருகி விட்டுறோம் இப்படி ஒரு லைனை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன்ல வயரை இப்படி உள்ள சொருகணும் ஒரு மூணு அல்லது நாலு லைன் கிட்ட சொருகுங்க போதும் இங்கே சொருகி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா பினிஷ் ஆயிடும் எல்லா பக்கமும் நம்ம வயசு எல்லாத்துலயும் சொருகிட்டோம்னா கூட அந்த ஃபைல் நமக்கு பினிஷ் ஆயிடும் இந்த கவரை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வயசை நம்ம இப்படி கிராஸ்லேயே உள்ள உள்ள சொருகி விட்டுங்க இப்ப எப்படி சொருகணுமோ அதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி உள்ளுக்குள்ள சொருகி விட்டுருங்க இதோட நமக்கு பினிஷ் ஆயிரும் இனிமேல் நம்ம எல்லாம் பினிஷ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் வேணுமோ அவ்வளவு தூரம் நீங்க வளர்த்துட்டு கூட நீங்க கவர் முடிச்சுட்டு பினிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வயசு எல்லாம் உள்ள சொருகி விட்டுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது கம்ப்ளீட் ஆயிடும் ஃபைல் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு நமக்கு கிராஸ்லே போட்டதுனால இந்த நாட் இப்படி வர்றது வர நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் நாலு பிஸ்கட் நாட் போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து த்ரீ அதுக்கப்புறம் டூ இப்படியே கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க பிஸ்கட் நாட்டும் போடலாம் கிராஸ் நாட் போடலாம் எதுனாலும் போடலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நீங்க ரன்னிங் வேர் வச்சும் போடலாம் ரன்னிங் வேர் வச்சு போட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த மூடி அந்த கவர் அப்படி கரெக்டா இங்க வர வந்து ஒன்னு போல ஃபினிஷ் ஆகும் இது நான் வயர்ஸ் நிறைய இருந்ததுனால கிராஸ் நாட்டே போட்டு கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி நம்ம பண்ணலாம் அல்லது நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு போட்டு போட்டு ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணிடணும் ஒரு மூணு இன்ச் ரன்னிங் வயர் வச்சு நீங்க போடுறதா இருந்தா இந்த கவர் மேல வயர் விட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வயர் வச்சு ரன்னிங் வயர் வச்சு போடுறோம் போட்டுட்டு மூணு இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணிருங்க ரெண்டு பக்கமும் மூணு மூணு இன்ச் சொருகிறதுக்காக விட்டுட்டு கட் பண்ணிருங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு லைனையும் அப்படியே போட்டு குறைச்சி குறைச்சி கொண்டு வந்தோம் நீங்க பினிஷ் பண்ணலாம் அல்லது மொத்தமா போட்டு கொண்டு வந்தோம் பினிஷ் பண்ணலாம் அது உங்களோட விருப்பம் போல நீங்க செய்யலாம் இதே நம்ம ஷோல்டர் பேக் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஹேண்டில் போட்டோம் அப்படி ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் அதை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன விருப்பமான ஹேண்டிலோ அதை நீங்க இதுக்கு போட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக்